அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒன்மை திரைப்படத்துடைய சிறப்பு காட்சி இன்றைக்கு காலையில் பார்த்தேன் ரொம்ப தத்ரூபமாக ரொம்ப யதார்த்தமாக ஒரு கிராமத்துடைய வாழ்க்கையை ரொம்ப அழகாக வந்து இயக்குனர் சக்தி விலை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கார் நிச்சயம் பெரிய இயக்குனராக ஃபியூச்சரில் வருவார் ஏன்னா அந்த கிராமத்து காட்சிகளை ஒரு படம் பிடித்த விதம் அந்த கேரக்டர்ஸ்கிட்ட ஒரு வேலை வாங்கின விதம் ரொம்ப நேர்த்தியாக இருந்தது கோவை செல்லாம் மேடம் வந்து ஒரு ரொம்ப அழகாக ஒரு ரொம்ப ஒரு காமெடினாக பார்த்த ஒரு கோவை செல்லாம் மேடம் ஒரு உயிருள்ள ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஜீவனான ஒரு அம்மாவாக பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப அற்புதமாக நடிச்சிருக்காங்க இந்த கோவை செல்லாம் மேடமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து கந்துவட்டி பிரச்சனையை வந்து இந்த படத்தில் பேசியிருக்காங்க தற்போது ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை எப்படி வந்து மது வந்து எல்லா கிராமத்திலையும் எல்லா மக்களையும் அழிச்சிட்டு இருக்குதோ அதே மாதிரி கந்துவட்டி வந்து ஒவ்வொரு மக்களுடைய வாழ்க்கையுமே வந்து பாதிக்கப்பட்டுட்டு இருக்குது அதை வந்து ரொம்ப அழகாக எமோஷ்னலாக ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஒரு புதிய வாழ்க்கையை ஐ திங்க் அது நம்மளாம் யாருமே பார்க்க முடியாத ஒரு வாழ்க்கையை ஒரு புதிய கதைக்கரத்தை செகண்ட் ஆஃபில் வந்து திரைக்கதையில் கொண்டு வந்திருக்காரு ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு இந்த படத்துடைய முடிவும் ரொம்ப நல்லபடியாக இருந்துச்சு நிச்சயம் இந்த திரைப்படம் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நம்புகிறேன் இந்த படத்தில் நடித்த அனைவருமே ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க நான் அறிமுகப்படுத்தின ஆறா ஜீவா திரைப்படத்தில் அந்த படம் அந்த பொண்ணு வந்து இந்த படத்தில் ஹீரோயின் அறிமுகமாகிருக்காங்க ஸோ ஆறா சிஸ்டர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர் இந்த படத்துடைய கேமராமேன் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்படி ஒரு கதைக்களத்தை எடுத்த இயக்குனரை எவ்வளோ வேணாலும் பாராட்டலாம் அதாவது கந்து வெட்டிங்கிறது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குதுங்க அதை வந்து நம்ம வந்து எப்படியும் வந்து மது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது அது மாதிரி கந்து வெட்டி எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அதுக்கு முறையான வந்து நடவடிக்கை எடுக்கணும் அது மக்கள் நிறையா பாதிக்கப்பட்டுருக்காங்க என்ன சொல்கிறதுனா வந்து அது வந்து ஒரு அது சரி பண்ணணும் சரி பண்ணணும் மக்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம ஒரு கூட்டுறவு துறையில் வந்து கடன் கொடுக்குற கடன் கொடுக்குறாங்கிற விஷயமே தெரிய மாட்டேங்குது அதெல்லாம் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நம்ம கந்து வட்டினால் வந்து வரக்கூடிய பிரச்சனை இன்னொன்று தேவைகள் இங்கே வந்து என்ற ஒரு நண்பர் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் லைஃப்பில் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு என்று பிரச்சனைக்கு தீர்வே ரொம்ப வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம்னா பிரச்சனையே இல்லை ஏன்னா நம்ம தேவைகள் அதிகமாக்கிறோம் எதுக்கு நம்ம கந்து வட்டி வாங்குகிறோம் ஒரு பைக் வாங்கணும்னு கந்து வட்டி வாங்குகிறோம் ஓகேங்களா மாதம் நம்மளுடைய தேவைகள் வந்து மொபைல் பில்லுக்கு ச ரீசார்ஜ் பண்ணுறோம் ஒரு புது பைக் வாங்குகிறோம் நம்மளுக்கு நம்மளுடைய தேவைகள் அதிகமாக்க அதிகமாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கு பிரச்சனைகள் அதிகமாகுது நம்மளுடைய தேவைகளை கம்மி பண்ணிட்டாவே எனக்கு கிட்டத்தட்ட சாப்பாடு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து மக்களுக்கு வந்து இலவசமாக கிடைக்கிற சூழலில் இருக்கிறோம் ஸோ இப்போ எல்லா கிராமத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் பெரிய செலவாக இருக்குது ஒவ்வொரு குடும்பத்துலேயுமே மெடி ஃபஸ்ட்டெலாம் வந்து எங்கேயாவது ஒரு ஊ எங்கேயாவது ஒரு ஒரு ஊ ஒருத்தருக்கு தான் நம்ம சுகர்னு கேள்விப்படுவோம் ப்ரெஷர்னு கேள்விப்படுவோம் இப்போ சுகர் இல்லாத பேஷண்ட்டே இல்லாமல் போயிட்டாங்க ஸோ அதுதான் இப்போ பிரச்சனை ஸோ அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து அதுக்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் மக்கள் அவங்களுடைய தேவைகளை கம்மி பண்ணணும் இது பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒவ்வொரு கிராமத்தில் ஆரம்பித்து இந்தியா ஃபுல்லாக அது நடந்துகிட்ருக்குது எந்த தொழிலுமே இல்லாமல் இல்லை அது அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுற மக்களுக்கு நமக்கு வந்து அவங்களுக்கான அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் பணம் பற்றாக்குறைய அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் நம்ம ஆசை கவர்மெண்ட்டாக நம்ம வந்து மக்களுக்கு அதை எடுத்து சொல்லணும் அதிகப்படியான வட்டி வாங்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு வந்து சரியான நடவடிக்கை எடுக்கணும் சினிமா துறையிலே நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்க நிறையா பேர் கிராமங்கள்லேயும் இறந்துருக்காங்க அது நமக்கு தெரியாது சினிமா துறை இப்போவும் நடந்துட்டுருக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் எப்பயுமே இருக்கு எப்பயுமே இருக்கும் எப்பயுமே நடந்துட்டுருக்கும் அதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது நம்ம நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்க நம்ம வந்து சரி பண்ணுறதை விட கிராம மக்கள் சாதாரண குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் நிறையா பாதிக்கப்பட்டுருக்காங்க நிறைய மக்கள் வந்து அதில் வாழ்வாதாரம் இறந்துட்டுருக்காங்க நிறைய மக்கள் தற்கொலை பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதெல்லாம் நமக்கு வந்து வந்து சேர்றது கிடையாது அந்த நியூஸே ஸோ அதை தான் நம்ம சரி பண்ணணும் ஸோ மக்களுக்கான பிரச்சனைகளை நம்ம சரி பண்ணணும் மக்களை காப்பாற்றணும் சினிமா துறையில் இருக்கிறது வந்து அது வந்து அவங்க விருப்பப்பட்டு தான் அதை பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது அதை நம்ம சினிமா துறையில் இருக்கிறது வந்து யாராலையுமே சரி பண்ண
மக்களும் உங்களை மாதிரியான மீடியா மக்களும் அதை சப்போர்ட் பண்ணணும் அதை வந்து ஃப்யூச்சர் சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அது வந்து மக்களுக்கு போய் சேரும் ஸோ மீடியா மக்கள் சப்போர்ட் பண்ணேன்னா அது மக்களுக்கு போய் சேராது உங்களுடைய சப்போர்ட் ரொம்ப முக்கியம் அது என்னென்னா வந்து நிச்சயமாக வந்து வெளிநாக்க பிடிக்குழு இருந்த சூழல் இப்போ கிடையாது ஓகேங்களா அப்போ படங்கள் வந்த வந்த படங்கள் வந்து வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு நூற்றம்பது படங்கள் தான் வந்துச்சு இப்போ நிறையா படங்கள் வருது ஓகேங்களா அதுதான் மெயின் ரீசன் தேட்டர்ஸ் வந்து முக்கியமாக பெரிய நடிகர்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அந்த நடிகர்களுடைய போஸ்டர் போட்டால் முதல்ல வந்து ஒரு நூறு பேராவது தேட்டர்ஸ்க்குள்ளே வருவாங்க இவங்க போஸ்டர் போட்டால் தேட்டர்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நூறு பேர் வரமாட்டாங்க ஸோ அவங்களுடைய ப்ரியாரிட்டி தான் தேட்டர் ஓனர்கள் தோற்ற ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கள் அவங்க எந்த படத்தை வாங்கணும்னு அவங்க தான் டிசைட் பண்ணுறாங்க புதுமங்களை வச்சு படம் எடுக்கலாம் படம் எடுக்கும்போது அந்த படம் வந்து உங்களை மாதிரி மீடியா பீப்புள்ஸ் அதை பெருசாக கொண்டாடணும் ஓகேங்களா அதை வந்து மக்கள்கிட்ட போய் நீங்கள் சேர்க்கணும் அது படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மக்கள்கிட்ட போய் இப்படி அற்புதமான ஒரு படம் வந்திருக்கு மைனாக வந்து அவ்வளோ பெரிய பப்ளிசிட்டி பண்ணாங்க அது மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்க சேர்த்தாங்க சேதுங்கிற ஒரு படம் வந்து ஒரு ஆனந்த விகடனில் அவ்வளோ மார்க் போடங்காட்டி தான் வந்து அவ்வளோ பெரிய ரீச்சே ஆச்சு ஸோ அதனால் வந்து அஸ் எ மீடியா பீப்புள்ஸாக புதுமங்களை வச்சு எடுக்கும்போது நீங்கள் பெருசாக கொண்டாடணும் நல்ல திரைப்படங்களாக இருக்கும்போது சிறப்பான திரைப்படங்களாக இருக்கும்போது அது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் நீங்கள் சேர்க்கணும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தா இருந்தால் லவ் டுடேன்னு ஒரு படம் நியூ ஃபேஸ் தான் என்ன கலெக்ஷன் ட்ரெய்லர் படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே வந்து படம் உண்ட போகிறாங்களே ஸோ ஃபஸ்ட் டேவே வந்து ஹவுஸ்ஃபுல் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஹவுஸ்ஃபுல் அதுதான் இன்னொன்று மீடியா அது அதுதான் மீடியா பீப்புள்ஸும் இன்னொன்று ஆடியன்ஸும் படம் பார்த்தவங்களும் எல்லாருமே ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் முதல்ல இந்த படத்தை முடிக்கிறேன் நான் வள்ளிமேல் அந்த திரைப்படத்துடைய இறுதிக்கட்ட பணியில் இருக்கேன் ஸோ ஒரு படத்தை முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த படத்துக்கு இனிமேல் வந்து பண்ணணுங்கிற ஸோ இதை முதல்ல நான் இன்னும் முடிக்கல ஷூட்டே இன்னும் டுவெல் டேஸ் ஷூட் இருக்குது போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கதை முடிவு பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஹீரோ முடிவு பண்ணணும் இல்லை அது ஒரு மீடியா தானே எண்ட் ஆஃப் தி ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்ம ரொம்ப தெளிவாக இயக்குநர்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு தயாரிப்பாளர் அவங்களுக்கு அவங்க போட்ட பணம் அவங்க திரும்ப கிடைச்சா தான் அவங்க மறுபடியும் ஒரு படம் எடுப்பாங்க அவங்க ஒரு மறுபடியும் ஒரு படம் எடுத்தால் மட்டும்தான் மறுபடியும் நூறு பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் ஸோ நிச்சயமாக ஓடிடி நல்ல மீடியா தான் ஓகேங்களா ஓடிடி மூலமாக நம்ம ஒரு மக்களுக்கான ஒரு படம் தானே இருக்கும் அது மக்கள் பார்த்தாங்கன்னா நல்லது தானே ஸோ அது ஆரோக்கியமான விஷயம் தான் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லி சொல்லி நான் டயர்ட் ஆகிட்டேன் ஆக்சுவலாக இப்போதைக்கு டு பி ஃப்ரேங்க் நான் வந்து இன்னும் நெக்ஸ்ட் படம் எதுவும் கமிட் பண்ணல ஏன்னா வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டோரிக்காக அண்ட் எனக்கு வில்லேஜ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் மாடர்னாக வில்லேஜ்னு கேட்டிங்கன்னா வில்லேஜ் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் பட் மாடர்ன் வந்தாலும் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் ஸோ இப்போதைக்கு ஃப்ரேங்காக சொன்னோம்னா அடுத்த படம் எனக்கு கமிட் பண்ணலை நான் ஆல்ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு படம் வந்து பொன்னி அம்மன் அப்படின்ற ஒரு அம்மன் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுதான் இப்போதைக்கு போயிட்டுருக்கு அப்படி கிடையாது எனக்கு இப்போ ஒரு கேரக்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டர்லேருந்து தான் கே கதை போதும் ஸோ என்ன என்னோடய கேரக்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது பட் அது ஒரு ஒன் ஒரு ஒன் ஒன்று சொல்கிறது ஒன் ஆர் டூ சீன்ஸ் தான் வரும் அப்படின்னாலுமே நான் பண்ண ரெடி தான் அந்த கேரக்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கா அதான் சார் பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கேன் நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னாரு இன்னும் சார் கிட்டே நான் ஃபுல்லாக பேசலை ஸோ பட் சார் வந்து பார்த்த உடனே நீ ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்க அப்படின்னா தடுக்கிறதுக்குனா எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஜென்ஸோட அந்த மைண்ட் செட் தான் மாறணும் ஸோ இது இது மட்டுமே கிடையாது நம்மளுக்கு லைஃப் அதை தாண்டி நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் நிஜமாகவே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் போயிட்டுருக்கு பட் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் பட் நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தயவு செஞ்சு யாரும் யாரையும் டார்ச்சர் பண்ண இல்லை ஒருத்தர் தன் குடும்பத்தோட டீ குடிச்சா அன்னைக்கு தான் இந்த கதைக்கு நான் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டேன் சொல்ல போனால் பிள்ளையார் சொல்லி சொல்கிறத நான் ஒரு இடது சாரி அப்படி இந்த கதை கேட்க எனக்கு ட்ரிக்கர் ஆனது அங்கே தான் என்ன ஆரம்பத்தில் வாங்கிடுறாங்க இப்போ கந்து வீட்டை பற்றி நான் அதுக்கப்புறம் தான் விசாரிக்கும் போது தெரிஞ்சது அவங்க எட்டில் ஒரு அந்த வீட்டில் வந்து ஏதாவது பொண்ணுங்கள் இருந்தால் அதுதான் அவங்களோட முதலீடு ஏன்னா நடுத்தர குடும்பத்தில் வந்து அவங்களுக்கான சொத்துங்கிறது வந்து அவங்க கௌரவம் தானே இது ஒரு விழிப்புணர்வாக இருக்குங்கிற விஷயந்தான் எது சரி தெரில மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்ச
இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து என்னன்னா இது ஒரு தேர்ட் ஆடியன்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் பேட்டர்ல தான் இது இருக்கு ஆனா எனக்கு என்ன ஒரு ஆசைன்னா இன்னொரு படம் மூணு படம் வந்திருக்கு பக்கம் மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல வந்திருக்கு இருந்தாலும் என்னன்னா நானும் அதே மாதிரி ஒரு படத்தை எடுக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் விலகி போவோம் ஆடியன்ஸ்க்கு இப்படி ஒரு படம் இருக்கு எனக்கு எல்லாம் லாஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் மூவியில வந்து துபாய் ஃபெஸ்டிவல் போனப்ப எல்லாரும் என்ன சொன்னா இந்தியன் சினிமானா எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது இந்தியன் சினிமானா அவங்க பெங்கால் சினிமான்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைன்னா கேரளா சினிமான்னு நினைக்கிறாங்க தமிழ் படம் யாருக்குமே தெரியல தமிழ் படம் தான் இந்தியன் சினிமா அதாவது தமிழ் படம் ஒன்று இருக்கிறதே தெரியல ஸோ அப்போ நம்மளும் எல்லாம் வந்து ஒரு நியூ வேவ் சினிமா பண்ணாமே விட்டுட்டு போயிட்டோம்னா ஒரு அடையாளமே இல்லாமல் போயிடுமோங்கிற ஒரு போராட்டம் தான் ஏன்னா இதே இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் மிகப்பெரிய ஜாம்பவன் வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்த காலம் தான் எக்கலாம் மகேந்திர சாரோ அவங்களோட இதில் நம்ம ஒன்றும் பண்ணிட முடியாது சின்ன ஒரு முயற்சி இது மறுபடியும் என்னென்னா அது கமர்ஷியலாக அந்த வந்து எந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ன்னு தெரியாது ஆனால் படங்கள் தேட்டர் மூணு படம் பெரிய படம் வந்துச்சு அதுக்கு தான் கொடுப்பாங்க உண்மை பட் எங்கேயோ இடத்துல வந்து நமக்கும் தேட்டர் கிடச்சிது சின்னதாக செகண்ட் வைக்க இதுவும் கம்மியும் ஆகுது ரேட்டிங் வைஸும் சரி டாக் வைஸும் சரி ஏன் ஆனந்த படம் வந்து இதே நாலு படத்தில் வந்து அந்த படத்துக்கு மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் இப்படி எல்லாருமே நீங்களே சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க அதனால வந்து நான் எதையும் குறையா சொல்ல முறையிடல சார் கண்டென்ட் பேஸ்ட் படம் சொன்னீங்க எனக்கு <laughs> 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 ஒரு மாத்திரை கொடுக்குற மாதிரி தான் பிட்டம் பண்ணணும்னா இந்த ஒரு கமர்ஷியல் ஏரியா வச்சுக்கணும் பட் அதுக்காக அதையும் கமர்ஷியல் பட்டம் நான் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதா தான் பிளான் பண்ணி பண்ணாத இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு அது இல்லைன்னு சொல்லல ஃபர்ஸ்ட் டைம்லேயே நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு நம்ம ஒரு படத்தை பார்க்கும்போது நான் படம் பண்ணும்போது இங்கே இருக்கிற அத்தனை உதவிங்களும் பாரதராஜா சாரோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் எல்லாம் படம் பண்ண முடியாதுல்ல அந்த மாதிரி அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்கு தான் சார் அதெல்லாம் சொல்ல பட் எனக்கு என்னன்னா தமிழ் சார் ஒரு இதில் சொல்லியிருப்பார் ஒரு ஓவியத்தை பார்த்து இன்னொரு ஓவியம் வரைஞ்சாவே அவனும் கிரியேட்டர் தான் பட் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அந்த படம் வந்து இன்னைக்கு இங்கிலீஷ் படம் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க இங்கிலீஷ் படத்துக்கு ஈக்குவலா இருக்குங்கிறாங்க அதுதான் என் டீம் கிடைச்ச வெட்டி இல்ல அது இந்த கேள்வி ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம தே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸையும் தேட்டர்ஸ் கரெக்டாக தான் கேட்கணும் பட் அவங்க என்ன பண்ணணும்னா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா பட் சினிமா வந்து வாழ வச்சுருக்கிறது கண்டிப்பாக என்னென்னா மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஹீரோஸ் தான் அதை நம்ம மறக்க முடியாது ஏன்னா தேட்டர்லேருந்து எல்லாருமே என்னென்னா இந்த அடமலையும் ஆக்சுவலாக அது அதி சார் படத்துக்கும் விஜய் சார் படத்துக்கு வந்துடுவாங்க ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேட்டரை வந்து ஒதுக்குனா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு சின்ன படங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தேட்டர் ஒருத்தி அதை வந்து ஏன்னா ஷெட்யூல் பண்ணுவோம் ரேஷன் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா ஏன்னா எல்லா பெரிய டேரக்டரும் மொதல் படத்தில் புது டேரக்டர் தானே எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் மொதல் படத்தில் டிபிட் தானே ஸோ என்ன நான் சொல்லணும்னா அப்படி ஒரு தேட்டர் ஒதுக்குனா தான் சின்ன படங்கள் வர முடியும் திருமலை சார் தேரைப்பாளை சங்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த கந்து வெட்டியில் சூசைக்கெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த கந்து வெட்டியை காமிச்சிருக்காங்க இதை ஒழிக்கிறதுக்கு அம்மா பிரிவில் இருக்கும்போது பெரிய ஒரு இதுவே கொண்டு வந்தாங்க தனிப்படை ஆனால் இப்போ இல்லை திரும்பவும் அந்த கந்து வெட்டி சினிமா துறையில் தலை தூக்கி தான் நிற்கிது இதை ஒழிக்கிறதுக்கு முயற்சி அதை எடுத்துருக்காங்களா இல்லை நீ சொல்கிறது வந்து சட்டத்தில் வந்து அப்படி இல்லை சட்டத்தில் இருக்குது தப்பு நடக்கூடாதுன்றது சட்டத்தில் இருக்குது யாரும் கந்தி வெட்டி வந்து கொடுக்கூடாதுன்றது சட்டம் இருக்குது அதுதான் நானும் சொல்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது சினிமாவில் வந்து லாஸ்ட்டு கலக்கெடுத்தால் தான் சொல்லுவாங்களே ஒரு ரெண்டு கோடி படம் போட்டுருவாங்க பத்து கோடி படம் எடுக்கும்போது எட்டு கோடி இறங்கிடும் ரெண்டு கோடி பத்தாமல் போயிடும் அந்த டைமில் குறுகிய காலகட்டத்தில் அது வாங்குவாங்க ஒரு பிஸ்னஸாக கொடுப்பாங்க சினிமாவில் இருக்கிறது வேறு டைரக்டர் சொல்ல வர்றது வந்து ஜென்ரலாகவே சொல்ல வர்றாரு சினிமாவுக்கு அவர் சொல்ல கந்து வெட்டி இங்கே நம்ம நேரடியாக பார்க்க அவர் சொல்கிறது சினிமாவில் சொல்கிறது குக்கிராமத்தில் எங்கேயாவது நடக்கிறதா இருக்கும் இப்போ கிடையாது இந்த டைமில் எங்கேயும் கிடையாது அந்த மாதிரி ஆனால் சினிமா அவ்வளோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சசிகுமாருடைய உறவினர் ஒருத்தர் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிட்டார் அது பெரிய அளவுக்கு பேசப்பட்டது ஸோ உங்கள் இதிலே சினிமா தொழிலே இந்த கந்து வெட்டி இருக்கு இதை எப்படி பார்க்குறீங்கன்னு கேட்கணும் இல்லை அது பண்ணுறது தப்புன்னு எல்லாரும் சொல்கிறது அதுக்கு வந்து இதே இடத்துல தான் மீட்டிங் கூட முன்னாடி நடந்தது பார்த்துருப்பீங்க அது ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா தமிழ் சினிமாவுக்கு சாப்பு கேடுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அ
தப்பு பண்ணாதவங்களும் ஏங்க இதை பிரச்சனை உள்ள வரணும்னு கேட்க வேண்டிய இடம் அது அது தலைமை பொறுப்பில் யார் இருக்காங்களோ சங்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்களோ அது அவங்க கருத்தை நான் அந்த முடிவு எடுக்கணும் கேட்க சொல்லணும் அவங்க தான் கேட்கணும் அவங்க தலைமை பொறுப்பில் இருக்கும் தான் நான் கேட்கணும் இப்போ நான் தலைவராக இருந்தால் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் பதில் சொல்லுவேன் இப்போ நம்ம இல்லை இல்லை நம்ம ஓரளவுக்கு தான் வந்து சவுண்டு கொடுக்க முடியும் கேட்க முடியும் இப்போ தேட்டர் சொல்கிறப்பில் அதனுடைய வேதனைகள் பாருங்கள் ஒரு மூணு தேட்டரில் தான் போகுது அப்படின்னும் போது நம்ம சினிமாவை நேசித்து வந்து பல கோடிகள் போட்டு நூறு இரநூறு பேர் ஒர்க் பண்ணி டெக்னீஷியன் அதற்காக வாழறவங்க அதெல்லாம் இருந்து ஒரு படம் எடுத்துகிட்டு ஒரு மூணு தேட்டர் நாலு தேட்டர் தான் கிடைக்கும்போது இதுதான் தமிழ் சினிமாவினுடைய சாப்பக்கேடுன்ற ரஜினியோ கமலோ விஜய் அஜித்தோ இந்த சினிமா வாழ வைக்கல எங்கேயோ இருந்து ஒரு இரநூறு தயாரிப்பாளர்களை தேடி பிடிச்சி ஒரு இயக்குனர் போய் கதை சொல்லி அந்த கதையை கொண்டு வந்து அந்த ஒவ்வொரு படத்தில் ஒர்க் பண்ணுற நூறு குடும்பங்கள் வந்து அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு ஆயிரம் குடும்பம் டெய்லி சாப்பிடுது இதுதான் தமிழ் சினிமாவை காப்பாற்றிட்டுருக்கு அந்த தொண்ணூறு விழுக்காடு படங்களை இங்கே நசுக்குறாங்கன்றது தான் இது இதை தட்டி கேட்குறதுக்கு தான் இங்கே தமிழ் சினிமாவில் ஆள் இல்லை இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகிற படங்களில் தொண்ணூறு விழுக்காடு ப்ரொடியூசர்கள் வெளியிலிருந்து சொந்தமாக பணம் போட்டு எடுக்கிற ப்ரொடியூசர்கள் படம் எடுத்துகிட்டு தானாக போயிடுறாங்க அவங்க யாருன்னு கூட இங்கே தெரியாது நம்ம வந்து ரஜினி பற்றியோ ஒரு பத்து விநியோகஸ்தர் பற்றியோ பத்து தேட்டர் ஓனர் பற்றியோ பத்து பெரிய ப்ரொடியூசர் பற்றியோ பத்து ஃபைனான்ஸர் பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் சினிமாவுக்காக வாழ்ந்துட்டுருக்க முப்பது தொய் முப்பதாயிரம் தொழிலாளர் இருக்காங்க அவங்கள நம்பி குடும்பங்கள் இருக்குது ஒரு இயக்குனர் சங்கத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு உறுப்பினர்கள் நிரந்தர உறுப்பினர் இருக்காங்க அவங்களாம் எவ்வளோ சினிமா உருவாக்குறாங்க அதற்கான தீர்வே இங்கே இல்லாமல் இருக்குது இந்த படத்துக்கு மூணு தேட்டருன்னு சொல்லும் போதே வேதனையாக இருக்குது ஒரு அழகான ஒரு படத்தை கொடுத்துட்டு நூறு தேட்டர் இல்லை பணம் போட்டு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணுன்னா கூட இங்கே தேட்டர் இல்லை அப்போ இதை வாழ வைக்கிறதுக்கு சொன்னப்பில் பட்ஜெட் தேட்டர் இருந்தது அம்மா பொருளில் வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறா டாமினேஷன் எல்லாமே ஒன்று இருந்தது இப்போ டாமினேஷன் ஆகிப்போச்சு இதே ஒன்வேன்ற படத்தை தனியாக ஒரு இண்டிவிஜுவல் அந்த டைரக்டர் ரிலீஸ் ஆகியிருந்தால் இவ்வளோ பேர் மக்கள் பார்த்துருப்பாங்களா யோசிச்சு பாருங்கள் ஏஜிஎஸ் எவ்வளோ பெரிய நிறுவனம் அந்த நிறுவனமே எங்கே போய் கொடுக்குறாங்க படத்தை இப்போ இந்த படத்துக்கு போகணும் இதை விட நல்ல படம் இந்த படத்தை நல்ல படம் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா கூட யாரும் இந்த படத்தை குறை சொல்ல முடியாது அப்படி ஒரு தரமான படம் போய் நிற்க முடியலையே ஆடியன்ஸ் கிட்ட போய் சேரலையே நம்ம பார்த்துருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருக்குமே பிடிக்குது வெற்றி படம் தான் இது அதில் எந்த விதம் மாற்றுக்கிறது ஒரு நல்ல கதையை எடுத்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு இல்லை ஸ்டார் காஸ்ட் யாருமே இல்லை ஆனால் ஒரு படைப்பாளியாக உட்கார வச்சார் தேட்டரில் மியூசிக்கெலாம் ஆர் ஆர்லாம் பார்க்கும்போது இவர் பண்ணியிருக்கார் இப்போ இருந்தார் மியூசிக் டேரக்டர் அப்படி ஒரு படைப்பு இன்றைக்கி வந்து இதே ஒரு பெரிய மியூசிக் டேரக்டர்னால் ஒரு கோடி சம்பளம்னுவாங்க இந்த கலைஞனுக்கு எப்போ அங்கீகாரம் கிடைக்கும் ஒரு நல்ல எடிட்ரு ஒரு நல்ல கேமராமேனு தரமான ஒரு படத்தை வந்து ஒரு பட்ஜெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த படம் போய் ரீச் ஆகினா தான் அதில் இருக்கிற அத்தனை இதுக்கு அதாவது சர்வாதிகாரங்கள் எங்கள் தலை தூக்கி நிற்கிதோ அங்கெல்லாம் எல்லோரும் ஒடுக்கப்படுவாங்க இது காலத்தினுடைய சாப் அது எல்லாம் மீறி வரது அந்த தமிழ் சினிமா அதுக்கு ஒரு தலைமை வரணும் பொறுப்பாளராக <laughs> 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 கதைகள் வந்து இன்றைக்கி எப்படி இருக்குன்றது அவர் வந்து ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணணும் பாலசன் சார் சார் பேசுனா நல்லா இருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க எனக்கு வந்து நான் கேஷுவலாக தான் வந்தேன் அந்த படத்துக்கு வந்து என்னத்தான் படம் கூப்பிட்றாங்க சரி நண்பர் ஒருத்தர் ரொம்ப கூப்பிட்றாரு கம்பல்சரி வருவோங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் வந்தேன் உண்மையிலே பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு அப்படியே சிலித்து போயிட்டு நான் வந்து எப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த மெல் கிப்சன் வந்து ஒரு படம் பிடிச்சி டேரக்ட் பண்ணார் அப்போ கிளிப் டவுன் ஒரு படம் அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென்ஷன் நமக்கு வந்து பிகினிங்கில் ஆரம்பித்து டென்ஷன் ஒரு கடைசி வரைக்குமே வந்து ஒரு டென்ஷன் போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து அதில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இந்த படத்தில் இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் அதாவது அந்த படத்தில் வந்து லாங்குவேஜ் இருக்காது வசனமே இருக்காது வசனங்களே தேவையில்லாமல் கதை புரிகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து இந்த படத்தில் வந்து தேவையான இடங்களுக்கு சின்ன சின்ன வசனங்களை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப நீட்டாக வந்து ஒரு பிகினிங் அந்த பேஸ் வந்து அந்த கந்து வட்டியை பற்றி பேசுனாங்க கந்து வட்டியோட கொடுமை வந்து இதுக்கு மேலே சொல்லவே முடியாது அந்த படத்தில் ஓப்பனிங்கில் ஒரு சார்ட் டேரக்டர் காட்டியிருப்பார் அந்த லுங்கியை கழட்டி போட்டு ஒருத்தன் வருவான் வந்து மனசே தாங்கலை அதாவது அதை வந்து அவ்வளோ குடும்பத்தை
அவன் எவ்வளவு தப்பானவாங்கிறத வந்து அந்த கேரக்டரோட விஷயத்துல வந்து அவர் அழகா டெலிவரி பண்ணியிருந்தாரு ஸோ நிச்சயமா வந்து ஒரு வித்தியாசமான படம் கேட்கறாங்க நிறைய பேர் வந்து வித்தியாசமான படம் தான் ஏங்க ஓட மாட்டேங்குது நிச்சயமா வந்து இது வித்தியாசமான படம் தான் இந்த படத்தை வந்து தேட்டருக்காரங்க வந்து அவங்க சம்பாதிக்க வேண்டிய சம்பாத்தியம் தான் இந்த படம் ஆக்சுவலாக நான் சொல்லுவேன் இது வந்து நாளைக்கு ஃப்ரேம் அமேசான்லேயோ இல்லை வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லோ போகும்போது அவங்க வந்து இந்த படத்தை வந்து லட்சக்கணக்கான பேர் நிச்சயமாக இந்த படத்தை பார்ப்பாங்க இந்த படத்தை ஆன் பண்ணிட்டாங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் ஆஃப் பண்ண மாட்டாங்கிறது எனக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை நிச்சயமாக வந்து அந்த படம் இந்த இந்த காசோட என் கேஸ் பண்ண போகிறது வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸோ ஃப்ரேம் அமைச்சோ யார் வாங்குறாங்களோ நிச்சயமாக அவங்க வந்து இந்த படத்தை இது பண்ணுவாங்க இந்த படத்தில் வந்து ஒவ்வொரு கேரக்டர் ரொம்ப சிறப்பாக நடிச்சிருந்தாங்க எனக்கு இந்த முரளி சார் வந்து ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருந்ததில் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு எனக்கு கேரக்டர் நிச்சயமாக அவர் திடீர்னு வராரு ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க ஸோ கடைசி வரைக்கும் ஒரு பதவிக்கு ஆரம்பித்தார் பிகினிங்கில் ஒரு நல்ல ஒரு முஸ்லீம் ஃப்ரெண்டாக வந்து இந்த கேரக்டர் வந்து இவர் சசி சார் வந்து எனக்கு பிகினிங்லேருந்து தெரியும் ஒரு நல்ல கேரக்டர் அழகாக ரொம்ப நல்லா இதாக தான் பண்ணியிருந்தார் ஒரு பண்பட்ட நடிகராக இருக்கார் அவர் அவர் இன்னும் பெரிய இடத்துக்கு வர வேண்டியவர் கண்டிப்பாக வருவார் நிச்சயமாக வந்து இந்த படம் வந்து அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு திறவுகோளாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த மாதிரி படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆச்சரியம் எனக்கு ரொம்ப சாக்கு என்னென்னா இந்த சின்ன பட்ஜெட்டில் எப்படி இந்த டைரக்டர் வந்து இப்படி ஒரு படத்தை கொடுத்தார் எவ்வளோ அழகாக காம்பாயிட்டோ நிச்சயமாக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செலவு பண்ண மாதிரி தான் எனக்கு வந்து தோணுச்சு இந்த படத்தில் ஒரு சாதாரணமாக வந்து ஒரு சின்ன பட்ஜெட் எடுத்த படம் மாதிரி தெரியல நிச்சயமாக வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் இந்த படத்தை எடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி தோணுச்சு அதாவது வந்து ஒரு படத்தை ஒரு ஹீரோ அந்த ஹீரோவாக நடித்தவர் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அந்த படத்தை வந்து அவர் தான் பிடிச்சிடான்னு தெரில பட் அவர் தான் பிடிச்சிருங்களா ஸோ அதனால் வந்து அந்த கதையை வந்து உண்மையிலே வந்து நல்லா பண்ணியிருக்காரு அதை வந்து ஒரு நல்ல இயக்குனர் பண்ணுவார் நம்பி ஒருத்தர் கொடுத்தார் பார்த்தீங்களா அங்கே தான் அந்த டைரக்டரோட அந்த ஹீரோட ப்ரொடியூசரோடையும் ஹீரோட ஜட்ஜ்மெண்ட் நான் நம்பினேன் அதுக்கு நிச்சயமாக வந்து அதுக்கு தகுதியான வாய்ந்த ஆளாக வந்து சக்திவேல் சார் இருந்திருக்கார் நிச்சயமாக வந்து அடுத்தடுத்து அவருக்கு நிச்சயங்கள் படங்கள் கிடைக்கும் இந்த படத்தை வந்து சும்மா வந்து நான் ஏதோ பேச்சுக்கு ஒரு பெருமைக்காக சொல்ல உண்மையிலே ஒரு மிகச்சிறந்த படம் அதை வந்து நிச்சய படம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நிச்சயமாக வந்து இந்த ஆடியன்ஸ் உணர்வாங்கன்னு நம்புகிறேன் நிச்சயமாக வந்து இனிமேலும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன படங்கள் வரணும் நம்ம திருமலை சார் சொன்ன மாதிரி வந்து சின்ன படங்களுக்குன்னு நிறையா விஷயங்களை வந்து எல்லாரும் பண்ணும் பண்ணால் தான் வந்து நிறையா சினிமா வந்து வாழ வைக்க முடியும் எங்களை நம்பி சினிமாவை நம்பி தான் நாங்கள்லாம் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நிச்சயமாக வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை அமையணும் அதுக்காக வந்து சின்ன படங்கள் நிறையா பண்ணுங்கள் எஸ்பெஷலி கடைசி அந்த அந்த பொண்ணு சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக இவங்க லாஸ்ட் படத்தில் ஹீரோயினாக நடிச்சிருந்தாங்க நினைக்கிறேன் இந்த கதையை கேட்டு வந்து அழகாக வந்து ஒரு சின்ன கேரக்டர் ரொம்ப லவ்வபுளாக பண்ணியிருந்தாங்க உண்மையில் அந்த கேரக்டர் பார்க்கும்போது நிச்சயமாக வந்து ஓடி போய் சம்பாதிக்கணும்னு தோன்றக்கூடிய ஒரு ஒரு கேரக்டர் வந்து அழகாக இயக்குனர் படைச்சிருந்தார் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நான் உண்மையிலே சொல்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படமாக இருந்துச்சு நிச்சயமாக வந்து மஸ்த் வாட்ச் கம்பல்சரி இந்த படத்தை வந்து பார்த்து நிச்சயமாக வேணால் பாருங்கள் இன்னொரு ஒன் இயர் டூ இயர்லாம் பிரைம் அமேசன் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வந்து எத்தனை லட்சக்கணக்கான பேர் பார்த்துருக்காங்கிறது நம்ம நிச்சயமாக நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் நிச்சயமாக <laughs> 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 வாழ்த்துக்கள் சார் எனக்கு அந்த படம் எடுத்த அந்த இயக்குனருக்கு நான் நிச்சயமா நான் மனசார நான் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறேன் இப்பயும் அந்த அந்த டைட்டில் வந்து லவ் டுடே டைட்டில் வந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்குங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இப்போயும் ட்ரெண்டு கொண்டு வந்து தரேன் நான் பொருளாளர் ஆமாம் ஆமாம் அந்த சங்கத்தை நின்றதுனால தான் ஆர் கே சுப்பிரமணியம் எழுத்து நின்றதுனால தான் அவர் வந்து நடிகர் சங்கத்துலேருந்து விலக்கி வச்சிருக்காங்களா உண்மைதான் <laughs> 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 
ஏன்னா அந்த சினிமாவை காப்பாற்றணும்னா எல்லாருமே ஒன்றும் சேர்ந்தது உண்மையெல்லாம் கிடையாது இயக்குனர் இயக்குனர் சங்கமும் எழுத்தாளர் சங்கமும் தேர்தலுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்குமே ஒரு கருத்து கருத்து வேறுபாடு வந்து ஒன்றா இணைச்சு இப்போ ரெண்டு சங்கங்களும் ஒன்றா ஆகிடுச்சு இதில் இருக்கிற உறுப்பினர்களும் அங்கே மெம்பர் ஆகிறதுக்கான பேஸை வந்து ரினியூவல் பண்ணியாச்சு அதில் எந்த ஒரு அது நடிகர் சங்க பிரச்சனை அது எழுத்தாளர் சங்க எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கும் இயக்குனர் சங்கத்துக்கும் எந்த சம்மந்தம் அது நாங்கள் சொல்லி எப்படி பண்ண முடியும் எழுத்தாளர் சங்கத்தில் இருக்கிறவங்களும் டைரக்டர் யூனியனில் இருக்கிறவங்களும் நடிகர் சங்கத்தை சொல்லி தூக்க முடியுமா இந்த சங்கங்கள் வேறு அந்த சங்கம் வேறு ஆசைப்படுறாங்க <laughs> 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 நம்ம எங்களை வந்து ஹாலிவுட் படத்தில் இப்போ எனக்கு ஒரு நண்பர் சொன்னார் அதே ஃபாரினர்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு ஷார்ட் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவன் ஏன் வரலன்னா நான் ஒன்றும் இல்லை சார் ஃப்ரேம் ரூல்னு ஒன்று இருக்குது அவன் அதை ஃபாலோ பண்ணுறான் ஹாலிவுட்டில் அதாவது ஸ்பீல்பர்க் வந்து ஒரு படம் பண்ணும்போது ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தார் அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா கேட்டாங்க வந்து இதே மாதிரி ப்ரெஸ் மீட்டில் சார் உங்களோட படம் அவருக்கு எவ்வளோ முடிஞ்சிருக்குன்னு கேட்டாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சிருந்தார் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டாங்க ஷூட்டிங் என்ன ஸோ அதுதான் நான் ஒரு ஐடியாவை எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த படத்தில் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் நான் வந்து ஒன்றரை வருஷம் பண்ணேன் டோட்டல் படத்தில் இருக்க எல்லா ஷார்ட்டும் இன்றைக்கி வந்து ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லி போட்டு ஒரு ஒரு பெரிய விஷயம் இன்றைக்கி வந்து டேரக்டர்களுக்கு ஹாலிவுட் லெவலுக்கு அவன் இரநூறுவாய்க்கு எல்லா படம் எல்லாம் அவஞ்சிரும் பார்க்குறான் இதுவும் பார்க்குறான் அவன் ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் ஒரு ஃப்ரே ஒரு ஃப்ரேமில் ஒரு குவாலிட்டி எதிர்பார்க்குறான் ஸோ அந்த ஃப்ரேமில் வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரேம் ரூல்னு ஒன்று இருக்குது எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த சின்ன படத்தில் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாமல் இருக்குது பட் ஒவ்வொரு ஷார்ட்லேயும் கொஹரன்ஸ் ரிதம் லைக்ஸு ஆக்சுவலாக வந்து லைன்ஸ் ட்ரூ லைன்ஸு இமேஜ் லைன்ஸு ஃபார்ம்ஸ் வந்து எல்லா விஷயத்தையுமே நான் ஃபாலோ பண்ணேன் அந்த ஸ்டோரி போர்டில் ஆல்ரெடி போட்டு அதை வந்து ட்ரை பண்ணோம் பேட்டர்ன் லைட் பண்ணுவோம் அதே இந்த ரிங் பேட்டர்ன் லைட்ஸ் வந்து என்னென்னா இது ஒரு தனியாக இருக்கணும்னா இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களோட ப்ராப்ஸ் வரைக்கும் என்னென்னா அந்த டோன் வைஸ் நான் செலக்ட் பண்ணோம் அந்த படத்தில் மூணு பேட்டர்னில் வரும் எல்லா விஷயத்தையும் மெனக்கட்டம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு டீமாக ஒரு மியூசிக் டேட்ரு எடிட்ரு எங்கள் கேமராமேன் இவங்க நாலு பேரும் ஒரே வீட்டில் தான் ஒரு வருஷம் பயணித்தோம் அப்படி தான் சொல்ல முடியும் அதனால தான் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய குமுதமோ இல்லை ஆனது விடணும் மேக்கிங்கிற ஒரு வேடு சின்ன படத்தில் கிடைக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை அந்த வார்த்தை வர்றதுக்கு நிறைய உழைச்சோம் கண்டிப்பாக நம்ம ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் உழைச்சோம்னா உழைக்கும் போது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான படம் கொடுக்க முடியும் நம்புறேன் அவங்க வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு நடிப்பு திலகம் மனோரமாக்கு அப்புறம் நான் அவங்க தான் நான் ஃபீல் பண்ணுவேன் எந்த கேரக்டர் கொடுத்தாலும் அவங்க சைன் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து எஸ்பெஷலி அந்த கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங்கு அந்த லாங்குவேஜ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒரு பேஸ் நல்லா ஸ்லாங் அவர்கள் இல்லைங்களா ஒரு கதையை மொத்த கதையும் வந்து அவங்கள நம்பி தான் இருக்குது அந்த அம்மா கிட்ட ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சார் நான் கோவை சார் அந்த படத்தில் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா அவங்க வந்து பிகினிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பணம் கொடுக்காதப்போ ஒரு டல்லாகவே இருப்பாங்க அந்த பணம் கைக்கு வந்து அந்த வில்லனை வந்து பார்க்க வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட ஒரு ஒரு உள்ளுக்குள்ள பணம் இருக்கும் ஒரு பாக்கெட்டில் பணம் இருக்கும்போது ஒரு தைரியம் வரும் தெரியுங்களா அந்த தைரியத்தை அந்த அம்மா எக்ஸ்பிரஷனில் காட்டியிருப்பாங்க எத்தனை பேர் கவனிச்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அந்த அம்மா கிட்ட ஒரு 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 தெளிவு இருக்கும் ஒரு தைரியம் இருக்கும் எங்கிட்ட காசு இருக்கிறாங்கிற ஒரு இது இருக்கும் அந்த விஷயத்தை வந்து ஒரு எக்ஸ்பீ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான நடிகையால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அது வந்து அந்த அம்மா வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாங்க இந்த படத்தில் வந்து ஒரு அஸ்தி இந்த கதைக்கான அஸ்திவாரமும் மொத்தமாக அவங்க தாங்கி நின்னாங்க அவங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க பழக்கம் <laughs> <laughs> அவர் வந்தார் பட் எதுக்கு வந்தாருன்னு தெரியல படம் பார்த்தார் பேசினார் அதுதான் உண்மை பட் கூல் சுரேஷ் வந்திருக்கிறதால படம் பார்க்குறேன்னா நான் உடனே என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் சரி ஆக்கலாம் வந்து ப்ரெஸ்காரம் பார்த்துக்கலாம் அவங்கள்ட்ட சொல்லி சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அதான் நான் அதை தவிர ஆனால் யாருமே ரிவ்யூ பண்ணலாங்கிறக்கா நான் வந்து அவங்களை குறையா சொல்லலை 
ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து மூணு பேர் வந்து நேற்று தான் வந்து லிக்கி பிரசாந்த் லிக்ஸ்மி பிரசாந்த் இருக்கிறவர் அவர் எல்லாமே என்னென்னா படம் வந்திருக்கா அப்படியான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க படம் பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் தெரியல ப்ரொமோஷன் சைடு கொஞ்சம் வீக்காக இருந்திருக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா பெரிய படங்கள் அளவுக்கு ப்ரொமோஷன் நீங்கள் டிஜிட்டல் ப்ரொமோஷன் வந்து நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது மைதானம் பண்ணும்போது மவுத் ஸ்டாக்லேயே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு போச்சு பட் இன்றைக்கி எல்லாமே பார்த்தா எந்த சேனலாக இருந்தாலும் நம்ம என்னென்னா அவங்கள ஏற்கனவே வந்து அவங்களுக்கு முதல்ல தெரிய வைக்கணும் ஏன்னா நேற்று தேட்டரில் வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு யூடியூப் வீடியோஸ் வந்து எங்களுக்கே தெரில சார்னு சொல்கிறாங்க பட் உங்களுக்கு தெரியாததுனால அது தெரியாமல் போயிருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து அவங்க ரிவியூ கொடுக் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க யாருமே நான் நான் குறை சொல்லலை ஒரு <laughs> 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 ஏன்னா எங்கேயாவது இந்த படம் வந்து எனக்கு என்னென்னா எனக்கு பின்னாடி ஒரு அசண்ட் ஆகிடுச்சு என் மைதானம் நான் துபாய் ஃபெஸ்டிவல் இருந்தேன் உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சுக்கணுமா நான் துபாயில் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு படம் வந்து அங்கே வின் பண்ணலன்னு யாருக்கும் தெரியாது அப்போ நான் அதை வந்து வெளியே சொல்லணும்னா நான் காசு கொடுத்து தான் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது யாராவது ஒரு அசண்ட் ஆகிடுது இந்த மாதிரி இன்னொரு படம் எடுக்கணும்னா அந்த நம்பிக்கையை வர வைக்கணும் உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அது நீங்கள் தான் எதாவது பண்ணணும் ஒரே விஷயம் நான் இந்த படத்துக்கு சொல்லும்போது ரெண்டு விஷயத்த மறந்துட்டேன் அதை கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா இந்த மியூசிக் டேரக்டர் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருந்தாரு நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மியூசிக் டேரக்டருங்கிற வந்து எல்லா இடத்துலையும் வாசிக்கிற ஒரு மியூசிக் டேரக்டரே இல்லை எந்த இடத்துல சைலண்ட் விடணுமோ அந்த இடத்துல சைலண்ட்டை வந்து விடுறவர் தான் நல்ல மியூசிக் டேரக்டர் அது வந்து ஒரு மியூசிக் நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல மியூசிக்கே வேணாம் சைலண்ட்டாக விட்டுருவோன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து நிறைய இடங்களில் சில இடங்களில் வந்து சைலண்ட்டு எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மியூசிக்கை அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு கைதேர்ந்த ஒரு கலைஞன் மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு படங்களுக்கு மியூசிக் பண்ண மாதிரி அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அவரை வந்து நான் மனசார வாழ்த்துறேன் அப்புறம் இந்த கேமராமேன் அப்படிங்களா ஓகே ஓகே வாழ்த்துக்கள் தம்பி அப்புறம் வந்து இந்த கேமராமேன் வந்து என்னென்னா இருக்கிற ஃப்ரேம்ஸை வந்து அழகாக அதில் லைட் பண்ணி இருக்கிற குவாலிட்டியில் வச்சு இந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லா நல்லா இருந்துச்சு அவருக்கு என்னோட மனதார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இது ரெண்டையும் நான் வந்து சொல்ல ப பதிவு பண்ண நான் விரும்புகிறேன் நன்றி நன்றி எல்லாருக்கும்